Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK – Motion and Control Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobranche, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Auch heute erfahren Sie bei uns wieder alles, was Sie über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet Sie meine Kollegin Moni Pappelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten wie immer mit unserem Pressespiegel einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungsmagazin und Online-Welt. Den folgenden Artikel fanden wir im Manager-Magazin. Demnach soll das gemeinsame Transporterprojekt von Daimler und VW auf der Kippe stehen. VW will offenbar sein nächstes Crafter-Modell von der Konzerntochter MAN bauen lassen. Eine echte Überraschung ist diese Trennung nicht. Eigentlich hatten viele sie bereits erwartet. Derzeit werden offenbar die Weichen dafür gestellt, das nächste Crafter-Modell alleine zu bauen, sagte ein Manager der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang lässt Volkswagen den Transporter von Daimler in Düsseldorf und Ludwigsfelde bauen. Er ist technisch weitgehend identisch mit dem Sprinter von Mercedes-Benz. Der Kooperationsvertrag läuft 2016 aus. Ferdinand Pirch selbst gilt seit längerem als Gegner der Zusammenarbeit mit Daimler und er sagte noch im letzten Frühjahr, dass er davon überzeugt sei, dass MAN und VW das viel besser hinbekämen, ohne den Wettbewerber reicher zu machen. Allerdings stehen einer gemeinsamen Entwicklung mit der Schwestermarke aus München offenbar technische Gründe entgegen. MAN ist stark bei Lastwagen und Bussen, während Transporter eher dem Pkw-Bau nahestehen. Nun soll es, ähnlich dem Kooperationsmodell mit Daimler, eine eigene Crafter-Variante von MAN geben, bei der die Münchner die Technik von VW übernehmen und dem Wagen ein eigenes Gesicht geben, wie es in Unternehmenskreisen heißt. Daimler hatte für eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit VW geworben und seinen Partner nach Renault in einen Dreierbund einbringen wollen. Mercedes verkauft jährlich mehr als 150.000 Sprinter in aller Welt. VW kommt auf knapp 50.000 Crafter und konzentriert sich dabei auf Europa. Es ist eines der Themen in der Automobilindustrie. Fahrzeuge mit Autopilot. Einen weiteren Vorstoß in diese Richtung unternimmt jetzt Audi. Spiegel Online berichtet über die Ingolstädter, die als erste Autohersteller der Welt die Lizenz bekamen, Fahrzeuge mit einem Autopilot auf den öffentlichen Straßen des US-Bundesstaats Nevada zu testen. Die einzige Bedingung, es müssen in den Autos auch Fahrer mit einem gültigen Führerschein sitzen, die bei Bedarf steuernd eingreifen können. Der Vorteil vom Autopilot ist, dass, wenn der Verkehr mal wieder verstopft, der Fahrer beim Lenken unterstützt wird und das Auto selbsttätig beschleunigt oder bremst. Außerdem kann das Auto, ohne dass der Fahrer im Auto sitzen muss, aus- und einparken. Beispielsweise in engen Parklücken am Straßenrand, in Garagen oder sogar in Parkhäusern. Basis des Autopilot sind zum Teil Assistenzsysteme, die in vielen Fahrzeugen bereits heute zum Einsatz kommen und natürlich auch Sensoren rund um das Auto. Wir freuen uns auf das Ergebnis der Tests und berichten darüber natürlich hier in Automanager TV. Hm. Die Kollegen vom Spiegel nehmen sich aktuell die deutschen Sportmanufakturen vor und zeichnen in ihrem Online-Artikel ein eher düsteres Bild. Deutschland sei das Land der gescheiterten Kleinserienträume, wie die Spiegelredaktion etwas pathetisch schreibt. Ein virtueller Grabstein. Mehr ist nicht geblieben von der Idee des Artega GT und zwar in Form einer schmucklosen Textanzeige auf der verwaisten Artega Website. Das Jahr 2012 markierte das Ende einer ganzen Reihe deutscher Automobilträume. Nachdem Artega im Juni Insolvenzantrag stellte, folgten im August weitere schlechte Nachrichten. Aus Dresden kam die Information, dass bei Melkus die moderne Neuauflage des gleichnamigen DDR-Sportwagens nicht die erhofften Erfolge einfuhr. Auch hier wurde der Insolvenzantrag gestellt. Im thüringischen Altenburg wiederum fand der Supersportwagen Apollo von Ex-Audi-Manager Gumpert nicht genügend Abnehmer. Insolvenzantrag. Und auch das ostdeutsche Projekt namens Yes endete in der Insolvenz. Alle vier Projekte wirkten zunächst erfolgsversprechend und durchdacht. Vor allem hinter dem Artega GT stand ein durchaus professionelles Konzept. Der erste Prototyp des Artega GT wurde auf dem Genfer Autosalon 2007 präsentiert. Danach fanden sich jedoch nicht mehr als 100 Käufer für den 80.000 Euro teuren Hoffnungsträger. Auch Melkus und Gumpert scheiterten letztlich am Mangel an Käufern. 
Das Problem, dass all diese Manufakturen zu wenig in ihren Businessplänen einkalkulieren, ist, anders als deutsche Kunden, die in einem gesättigten Markt oftmals auf Understatement stehen, wollen ausländische Kunden mit der nötigen Kaufkraft meistens auch mit ihrem Auto angeben. Und das geht halt nur mit einem Markenlogo, das jeder kennt. Das heißt Ferrari, Porsche und Co. Ergo verkaufen sich die Exoten im Ausland schlecht und entsprechend bleiben die nötigen Verkaufszahlen aus. Und dieses Problem haben selbst etablierte Marken wie Wiesmann. Auch bei den Dülmenern stellt man sich den internationalen Verkauf ehemals leichter vor. Für das Autoland Deutschland wäre es jedoch sehr wünschenswert, wenn unsere Manufakturen nicht das gleiche Schicksal ereilt wie den englischen, die mittlerweile fast alle ausgestorben sind. Die FAZ Online trägt ebenfalls eine Automarke zu Grabe. In dem Artikel wird um den Maybach getrauert. Die Luxuslimousinen des einst stolzen Unternehmens am Bodensee mit seiner gewaltigen Historie werden nicht weiter produziert und angeboten. Angefangen hat alles 1909 mit dem Bau von Triebwerken für Luftschiffe und Flugzeuge. Das brachte hohes Ansehen und volle Auftragsbücher. Initiatoren waren keine weniger als Graf Zeppelin, Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach. Mit Ende des Ersten Weltkriegs verboten die Alliierten das Engagement in der Luft- und Flugzeugindustrie. Das brachte den ersten Maybach auf die Straßen. Der hatte zwar einiges unter der Haube, aber äußerlich galt er als konservativ. Aber auch das änderte sich schnell. Eine Sensation war damals der stromlinienförmige Maybach SW35 für Boxchampion Max Schmeling. 1941 wurde der Bau von Autos dann eingestellt. Man konzentrierte sich wieder auf den Motorenbau. Die Maybach Mercedes-Benz Motorenbau GmbH Entstand. 1997 erweckte Daimler Chrysler die ruhmreiche Vergangenheit wieder zum Leben. Schließlich sollte auch die Marke mit dem Stern ein Luxuslabel besitzen. Vom gepanzerten Maybach über das Halbcabriolet bis hin zum 12 mit 629 PS. Die Maybach-Manufaktur war Luxus pur. Doch das Ziel, jährlich 1000 Maybachs für mindestens 400.000 Euro zu verkaufen, wurde weit verfehlt. Das war und ist das Ende einer Ära. Automanager TV trauert mit. <lacht> Dennoch kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche und zwar ebenfalls mit Stern auf der Haube, allerdings sehr viel erfolgreicher als der Maybach. Mercedes-Benz hat seine E-Klasse komplett überarbeitet. Limousine und T-Modell haben wir Ihnen bereits in Ihrer Neuauflage gezeigt. Heute folgen das neue viersitzige Cabrio sowie das klassische E-Klasse Coupé. Für den neuen Auftritt sorgen in erster Linie die neu gestaltete Front mit neuen Scheinwerfern, bei denen alle Funktionselemente von einem einzigen Scheinwerferglas überdeckt werden. Auf Wunsch gibt es erstmals in dieser Klasse die Beleuchtung mit Voll-LED-Technik. Auch das Interieur vom E-Klasse Coupé und Cabriolet hat Mercedes-Benz überarbeitet. Hier dominieren edle Materialien und harmonische Formen und die Bedienelemente erscheinen nochmals aufgeräumter und stimmiger als beim Vorgänger. An der Analoguhr in der Mitte der Konsole erkennt der Fahrer, dass er sich in der neuesten Auflage der E-Klasse befindet. Das Geräuschniveau im Inneren wurde ebenfalls nochmals verbessert und ist nun dank eines Akustikverdecks mit besonders hochwertiger Dämmung das leiseste seiner Klasse. Wie bei vielen anderen Herstellern mittlerweile üblich, lässt sich das Verdeck auch während der Fahrt öffnen und schließen. Einzigartig ist und bleibt jedoch der sogenannte Airscar von Mercedes-Benz, mit dem warme Luft in den Nacken von Fahrer und Beifahrer gepustet wird. Das Technikpaket in beiden Fahrzeugen zählt zu dem komplettesten und modernsten in der Automobilindustrie, und zwar was die Anzahl der elektronischen Assistenten angeht, als auch die Motorisierung. Zu den Händlern rollen die beiden Schönheiten im Sommer 2013, vermutlich Anfang Juni. Die Preise konnten wir leider bis Redaktionsschluss noch nicht in Erfahrung bringen. Auf der Detroit Motor Show werden sie allerdings preisgegeben. Und wir machen weiter mit unseren Top-Meldungen der Woche. Opel. Im Opelwerk Eisenach hat die Produktion des Kleinwagens Adam offiziell begonnen. Das Modell gilt als Hoffnungsträger der krisengeplagten Tochter des US-Konzerns General Motors. In dem Werk arbeiten etwa 1600 Beschäftigte. Bislang wird dort nur der Kleinwagen Corsa gebaut, dessen Produktion läuft künftig parallel zur Adam-Herstellung. Knorr Bremse. Der Hersteller von Bremssystemen konnte im Geschäftsjahr 2012 erneut einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro erzielen. 
Davon erwirtschaftete der Nutzfahrzeugbereich einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro und liegt somit ebenfalls leicht über dem Vorjahresniveau. Zuwächse konnte der Geschäftsbereich in Nordamerika verzeichnen und somit ein schwaches Marktumfeld, insbesondere im zweiten Halbjahr in Europa, ausgleichen. IFA Rotorion. Der Antriebswellenhersteller IFA Rotorion bereitet einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze vor. Medienberichten zufolge wird Felix von Natusius, Sohn des knapp 70-jährigen Firmeninhabers Heinrich von Natusius, 2014 als geschäftsführender Gesellschafter die Nachfolge seines Vaters antreten. Bereits seit 2010 führt Felix die Geschäfte der US-amerikanischen Gesellschaft des Familienunternehmens in Charleston. Peter Michaelis übernimmt ab sofort die Leitung der IFA Rotorion Holding. Michaelis soll den Übergangsprozess maßgeblich steuern. BMW. Der Münchner Premiumhersteller hat 2012 mehr Fahrzeuge abgesetzt als jemals zuvor in seiner Unternehmensgeschichte. Weltweit wurden 1,84 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls Royce ausgeliefert, was einen Plus von 10,6 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2011 entspricht. Alle drei Marken verzeichneten 2012 Bestmarken bei den Auslieferungen, sodass das Unternehmen seine Position als weltweit führender Hersteller von Premium-Automobilen weiter gefestigt hat. VW. Volkswagen strebt den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der MANSE an und wird dazu Gespräche mit dem Vorstand aufnehmen. Der geplante Schritt ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Schaffung eines integrierten Nutzfahrzeugkonzerns. Volkswagen hält derzeit knapp über 75 Prozent der Stimmrechte der MANSE. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Terminen und Guido. Dankeschön, Moni. Und ich habe noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Direkt zu Beginn des neuen Jahres lädt der VDA gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung ein, mit Fachleuten und Managern einen versierten Blick in die Zukunft der Automobilität zu werfen. Auf der Konferenz Auto 3.0, die Zukunft der Automobilindustrie, wird mit offenem Visier diskutiert. Und zwar vom 31. Januar bis zum 1. Februar in Berlin. Der zukunftsträchtigen Elektromobilität bietet die Elektromobilia eine erstklassige Plattform. In einer dynamischen Verbindung von Kongress, Ausstellung und Testparcours führt sie die wichtigsten Vertreter von Industrie, Politik und Anwendung zusammen. Die Veranstaltung wird getragen durch den Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V. und der Köln Messe. Termin hierfür ist der 13. und 14. Februar in Köln. Und weitere Veranstaltungen finden Sie natürlich auch in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Genau so ist das und das war der Autobranche für dieses Mal nicht vergessen. Wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen noch einen guten Tag. Tschüss von uns. Tschüss. Mhm.